ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪಾ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೆವೆಂತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರ್ಬಿ ಓರ್ಸ್ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳು ಕಾರ್ನಿ ಓರ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಫುಡ್ಡ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಫುಡ್ಡ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಈಟ್ ಸೊ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಹಾರ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆರ್ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇನ್ಯಾಕ್ ತಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಇರಬೇಕಾ ವಿಟಮಿನ್ ಇರಬೇಕಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇರಬೇಕಾ ಪಿಸ್ಟ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲಿಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಜೀವಸತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖನಿಜಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಊಟವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಅದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಡೈಜೇಷನ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತಾ ಅನೋ ನೋ 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 ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹನಿ ಬಿ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯದ ಮಧುವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ನೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಲುವನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಬ್ಬಾವಿನಂಥ ಹಾವುಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಲವಾಸಿ ಸಸ್ಯಗ
ಸೊ ರೆಕ್ಟಮ್ ಏನಸ್ ಗುದನಾಳ ಮತ್ತು ಗುದದ್ವಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಮ ಬಕ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕೆವಿಟಿ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ರೀಸನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಏನಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಲೈವ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಲಿವರ್ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಲೈವ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕೆವಿಟಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಕ್ಕಲ್ ಕೆವಿಟಿ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸಲೈವ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಕ್ಕಲ್ ಕೆವಿಟಿ ಬಾಯಿಯ ಕುಹರದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಲೈವ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಫುಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಸೊ ಬಕ್ಕಲ್ ಕೆವಿಟಿಯಿಂದ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ನಾಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನೋ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಗ್ಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ರೀಸನಿಗೆ ಅನ್ನ ನಾಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಲೈವ ಅದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಿಷ್ಟು ಬಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಫುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಲೈವ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ನಾಳಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಠರ ಜಠರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಣ್ಣ ಕರುಡು ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಿಲ್ಲೈ ಸೊ ಆ ವಿಲ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಫುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಶು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ರಕ್ತ ಅಂತೀವಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಮ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟಿನ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಅದು ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆರಿಕ ಏಟ್ರಿಯಂ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆ ರೆಕ್ಟ ಮತ್ತು ಏನಸ್ ಗುದದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ 
ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ರೈಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಅಗದಿರೋ ಅಂತಹ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶುಗರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಲೈವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಬಕ್ಕಲ್ ಕೆವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಂಗ್ ಇನ್ನು ಬಕ್ಕಲ್ ಕೆವಿಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತುದಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿಹಿ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಸೋರಿನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟು ತುದಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ರುಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಹಿ ಅಂಶ ಓಕೆ ಜೀರ್ಣ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನನಾಳ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಠರ ಸೊ ಜಠರ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ ಜೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೌತ್ ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಹಿ ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸುರುಳಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ಸ್ನಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ಗಳಿಂದ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿತ್ತ ರಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿತ್ತ ಕೋಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೆ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ಲೈ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ಲೈ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಆಹಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿ ಇಜೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಕನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೀರ್ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೌ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು
ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಬಂತೋ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಆವಾಗ ಈ ಮಿಥ್ಯಪಾದಗಳು ಸೂಡೋ ಪೋಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣ ಆದಾಗ ಸೊ ಆ ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳು ಆ ರಸಧಾನಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ರವಿಕೆ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಜೀರ್ಣಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಕ್ರಮೇಣ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಮೀಬ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಹಾರದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಆಹಾರ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಮೀಬ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೂಡೋ ಪೋಡಿಯ ಮಿಥ್ಯಪಾದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಆಹಾರವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಫುಡ್ಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಮೀಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿವರ್ ಗ್ಲಿಜರಾಲ್ ಮತ್ತು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ರೀಸನ್ ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಇನ್ ಅಮೀಬ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕೆವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸೀಕಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಘನಾಹಾರಿ ಪೋಷಣೆ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೂಡೋ ಪೊಡಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾ